Αριστοφάνη! Τι κοιτά έτσι αμήλυτο έχει κίνητο στο άγαλμα τόση ώρα. Δεν θα σου πει να σου μιλήσει κιόλα. Μην το κορδέψει καθόλου, φίλη μου. Ξέρει ποιο είναι ο άνθρωπο αυτό. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Όποιο είναι η νόμο, τι σχέση μπορεί να έχει με εμά και την εποχή μα. Και πολύ μεγάλη μάλιστα. Και α έχουν περάσει 248 ολόκληρα χρόνια από τη μαρτυρική θυσία του για χάρη τη ελευθεριά. Και εμεί, ω Έλληνε κριτικοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον πρώτο μάρτυρα των κριτικών επαναστάσεων ενάντια στην Οθωμανική κυριαρχία. Και ποιο είναι δηλαδή αυτό ο μεγάλο πατριώτη, Λεγόταν Ιωάννη Βλάχο ή Δεσκαλογιάννη, εμπρό και πλειοκτήτη από την Ανώπολη Σφαγίων. Μορφωμένο, ήξερε γράμματα και ξένε γλώσσε. Γι' αυτό και τιμή ένεκεν επωνομόζονταν δάσκαλο. Ο δάσκαλο έγινε δασκαλογιάννη και η εξέγερση που υποκίνησε και οργάνωσε στην Κρήτη το 1770 έμεινε στην ιστορία ω επανάσταση του δασκαλογιάννη. Δασκαλογιάννη, είπε, νομίζω έτσι ονομάζεται το αεροδρόμιο των Χανίων. Και εσύ του λόγου σου, πού τα ξέρει όλα αυτά, ποιο τα είπε. Ο παππού μου, που κατάγεται από το χωρί του δασκαλογιάννη και το θαυμάζει πάρα πολύ. Για το είδο του, για την κατέρια του και για την αυτοδυσία του. Α, και τώρα που το σκέφτομαι, αυτό το βαδίριο και θα πάμε στο πίνακα στην Ενόπολη. Τι λε, έρχεσαι μαζί μα. Θα σου δείξω τα αεροϊκά μέρη που πάτησε και θα καταθέσουμε εδάφιο να στεφάνει στην πρωτομή του. Στον δρόμο, ο πατέρα του είχε σου διηγηθεί όλη την πνευματική ιστορία του μεγάλου αυτού ήρωα τη Κρήτη. Ο δασκαλό Γιάννη ήταν ένα άνθρωπο που αγάπησε πολύ τον τόπο του, την οικογένεια, το εμπόριο, τη θάλασσα αλλά και τη ζωή. Με τη γυναίκα του είχαν αποκτήσει έξι παιδιά, τέσσερι κόρε και δύο γιου. Ήταν χαρούμενο και ευγενικό στου τρόπου, έξυπνο και θαραλέο στι πράξει, ένα πραγματικό άρχοντα. Λόγω τη ιδιοσυγκρασία, τη μόρφωση και των ιδεών του, ανακατεύτηκε στα περίφημα ορλοφικά και δέχτηκε να συμμετέχει στο επαναστατικό κίνημα πιστεύοντας τις υποσχέσεις της Ρωσίας για συμπαράσταση και βοήθεια. Στις 25 Μαρτίου του 1770 ο Δασκαλογιάννης έβγαλε πανηγυρικό λόγο μετά τη Θεία Λειτουργία και ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στα Σφακιά. Μετά από ένα θριαμβευτικό ξεκίνημα όμως η Επανάσταση πνίγηκε στο αίμα από τις χιλιάδες του τουρκικού στρατού και ο δασκαλογιάννης παραδόθηκε για να μην εξοντωθούν οι Σφαϊκανοί, μόλον ότι ήξερε ότι θα πεθάνει. Οι Τούρκοι, αν και είχαν υποσχεθεί να μην τον πειράξουν, μόνο να τον εξορίσουν, αθέτησαν την υπόσχεσή τους και τον οδήγησαν στο Ηράκλειο, όπου τον έγδαραν ζωντανό ως δημόσιο θέαμα. Στις 17 Ιουνίου 1771 το πρωί, ο Πασάς φώναξε ένα βάρβαρο γενίτσαρο, ειδικό στους βασανισμούς, και του παρέδωσε το δάσκαλο. «Θέλω το θάνατο σκληρό και στη μεγάλη πλατεία». Ο δάσκαλος άκουγε και δεν μιλούσε. Είχε το κεφάλι ίσιο όσο γινόταν. Κίνη την ώρα, στην πλατεία του μεγάλου κάστρου, ένιωθε πως κρινόταν η Κρήτη στο πρόσωπό του και έκανε κουράγιο και έσφυγε τα δόντια του να μην την προσβάλλει. Έφεραν μπροστά του ένα μεγάλο καθρέπτη για να δει τον εαυτό του κατακρεουργημένο αλλά και τον αδερφό του τον Σγουρομάλι ο οποίος δεν άντεξε τη φρίκη και έχασε τα λογικά του. Εκείνο όμως που περίμεναν οι Τούρκοι αξιωματούχοι δεν έγινε. Μάταια λοκάριαζαν πως ο δάσκαλος θα ούρλιαζε, θα κλαιγε, θα γύρευε έλεος. Εκείνος πάλευε ως άντρα περήφανο με τους φοβερού πόνους. Μόλις προχώρησε το ξηράφι στο, κορ... στο κορμί του δασκάλου, η βασανισμένη ψυχή του βγήκε και πορεύτηκε προς το Θεό της, ήρεμη και περήφανη. Η είδηση του μαρτυρικού θανάτου του δασκαλογιάννη συγκλώνησε τα σφακιά και από τότε το ηρωικό πνεύμα δεν χάθηκε ποτέ από εκεί. Μερικοί σύντροφοί του έφτασαν γέροντες, αλλά σοφοί και γενναίοι ως το 1821 και πρόσφεραν συμβουλές και αίμα. Η θυσία του δασκάλου δεν πήγε χαμένη. Αυτή είναι η Ανώπολη, η γενέτρια του Δασκαλογιάννη. Πάμε να σου δείξω το σπίτι όπου έζησε ο ήρωας. Νάτο, αυτό είναι το σπίτι του. 
Μα δείχνει τόσο ερυπωμένο. Έλα, πάμε τώρα και στην πλατεία που έχει πάρει και το όνομά του. Ξέρεις κάτι, Ανδρέα, νιώθω βαθιά μέσα μου πως ο άνθρωπος αυτός δεν πέθανε και ας τον έγδραν και ας τον πέταξαν σε ένα λάκκο. Ναι, έχεις δίκιο, φίλε μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοήθησες να το γνωρίσω. Ο δασκαλογιάννης έζησε και θα ζει για πάντα στις καρδιές των κριτικών, των Ελλήνων και όλων που θέλουν να είναι ελεύθεροι. Και αυτός θα τους δείχνει το δρόμο.